olha o que tá aqui. E aí, como tá, beleza? Eu tô, tô ocupado aqui, é que chama a gente. Eu preciso uma dessa do meu tamanho, por favor. What's up, everybody? It's Joe from Complex. We're in LA, a flight club with global football superstar Vinny Jr. Muchas gracias. Gonna do some sneaker shopping today. Gonna see what he's feeling, what he's not, and then hopefully he's gonna buy some sneakers. Vamos. Let's go. Yeah. <laughs> Vinny, I want to take it all the way back, humble beginnings growing up in Brazil. Obviously, you couldn't get the shoes that you wanted as you grew older, but what was it like the first pair of sneakers that you got? When did you remember trainers and like being obsessed with them? No, quando quando era ninho, la verdad que era muy difícil para para mi padre tener tener dinero para comprar las zapatillas de Nike que son muy caras. Pero yo siempre he usado las botas de fútbol para todos los lados, siempre encantado con con fútbol. Pondría la bota para salir de, de fiesta, para salir a colegio y para caminar en la calle. Todo usaba la bota que, que era algo que podía tener uno para usar para todo. So was it tough you were wearing boots with the like cleats on them going out even were you like sliding all over when you were a kid just but you were wearing them for everything that one pair of football boots. Ah, sí, sí, pero ya como ya era acostumbrado ya ya tenía todo ahí para para do. caminar bien. Absolutely. Pero era, a las veces era un poco complicado. Que, que las botas son siempre de color, entonces no podría poner cualquier ropa con las botas, pero la utilizaba porque porque era lo que lo que había. Not like now, you dripped yeah. out in the nata, you know, powdery blue. And you know, we talked about the humble beginnings, using the football boots for everything. But what was it like when, like, you know, those first Nike boxes showed up? What, what was it like when you know they started to show up and you were getting gifts? But what is that feeling like? Ah, era, era un sueño para mí tener un contrato con Nike, la marca de, de mis sueños, y poder estar ya 10 años junto, junto con, con ellos. Es un gran honor para mí poder tener toda esta zapatilla que hay aquí. Puedo tener en mi casa hoy, mis hermanos, mi familia. Puedo tener lo mismo y, y yo si, siempre doy las la gracias a Dios por, por darme el talento que tengo y me proporcionar las cosas que, que tengo hoy. Vinny, I know that you love Air Force Ones, and I know that you love rare Air Force Ones. We have some MCAs you love, and then the Louis Vuittons. I know that yeah, you've worn these, but and the Tiffany's. <laughs> what is it about that silhouette? Would you say that the Air Force One is probably your favorite silhouette? Ah, yo creo que por porque hay muchos colores y y son los que que se queda bien con todo. Si pongo de pantalón corto, pantalón largo para salir a un partido para ir a entrenar para de, de todas las maneras puedo puedo utilizarlo y, y la tengo desde de que ha empezado 2013 como como así desde entonces siempre la uso y si pongo un terno la puedo poner las esfuerzos and what I also like is that you like the rare ones but you also like the all black ones and like the all white ones so how many of those like crisp white ones and crisp black ones do you have in rotation Sí, yo la uso más o menos solo cinco veces cada una, entonces Nike siempre me envía y tengo más o menos unas 20 de ahí me esperando para utilizar de, en los momentos. Son las que, los, la, las que más me gustan, las que, que más tengo en mi, mi armario. <laughs> Fresh off the LA, you, get, you land in LA off the jet and Nike just has them right at the airport for you? <laughs> sí, sí, sí. Nice, nice. To, and, one special moment, obviously, in New York. Ha. The blue Louis yeah. Vuitton Air Force Ones, you meet Drake, you know, you're wearing Nocta, like I said. Do you ever, for big moments, like, make sure that the footwear is correct, like a special pair, like those blue Louis Vuitton Air Force Ones? Sí, me gusta estar con, con las cosas raras porque yo sabía que, que la, la foto iba a rodar el mundo. Yo tengo un cariño muy especial con Nike y poder estar con, con un tenis que, 
ni todo puede tener es algo muy especial para mí. And literally in that moment, Drake is holding up your jersey. What a special moment. What was that like? Ah, es un momento muy importante que yo soy muy fan de Drake y quería la conocer y pude conocer este momento y regalar mi camiseta para él que le gusta mucho el fútbol y ha sido un momento muy especial que, que pasan pocas veces en la vida y que la verdad que he disfrutado mucho de, de este momento. Espero estar más tiempo con él. Hoy vine de, de Nocta, por Drake. Mm -hmm. And I know you got yeah, these, yeah, yeah, right? Yeah, yeah. Fan of these, you like these. Yeah, yeah. Yo tengo, pero he dejado en casa. Como tengo que tener la maleta muy grande, no pude poner todos. Pero hace poco he subido la foto con todos los de Nocta, toda la ropa, tengo todo. Y siempre que puedo, estoy, estoy de Nocta y Nike. Out of the ones I brought and the ones that you've worn, the Air Force ones, is there one that is your favorite of all time, like or recent favorite? Any of the Louis Vuittons or the Off Whites, the the MCAs? Ah, yo creo que el blanco con rojo, que es lo que más me gusta porque es uno muy bonito y con color de de mi equipo que es de Brasil que es Flamengo. So the Supreme jersey, yeah. the Supreme jersey with this fit right here, this fit. Yeah, yeah, yeah. <laughs> We wanted you on the show for a long time. I think this was in Miami though, and I saw this and I sent it to our team and I was like, we need to get this guy on the show. What was this day like? <laughs> this went pretty viral too. What was that shopping spree like? Yo he ido a Miami y como estaba de vacaciones, he llevado pocas ropas. He llamado a Nike, he pedido para ir a la tienda. Dijeron, vale, separamos un tiempo para ti y vas a la tienda y puedes buscar lo que quieras. Y siempre, Siempre que voy a la tienda, siempre que vengo a la tienda de zapatillas, me encanta y, y siempre me gusta comprar las cosas y, y he comprado un poco, pero nada que ha dejado, entonces estoy tranquilo con eso. Yeah, so 12 bags, 12 bags. And you know, to that point, I know that a Brazilian publication visited your house and I think at the time you said you had 121 pairs and the closet is pristine and you know, you have this photo. What's the closet like now? No, ahora ya, ya está un poco más mayor la, la, las cosas de zapatilla porque ya no hay espacio para, para tantas y he tenido que poner una, una parte más porque me encanta la zapatilla y mi, mi colección es muy buena. Tengo varias zapatillas que tiene aquí, varias zapatillas raras y ojalá pueda tener mucho más. And what shoes, I heard that you have shoes behind the glass. Is there any special ones that you keep behind the glass that you'll never wear or you like to wear all of them? No, me las pongo todas. Algunas me pongo pocas veces, depende de la situación, como he dicho antes, en, en los momentos especiales, pero la pongo para usar para la gente ver que, que me gustan las zapatillas y me gusta estar en un gran estilo. Awesome. And we're in the four section. I know that you like Jordan 4s a lot. Yeah, This yeah, is one like, of your favorite. What are your right. Jordan like favorite silhouettes or, or, or style? Mm, depende de, de los momentos. Ahora estoy más para de las Travis Scott, pero mm -hmm. depende de los momentos. Había momentos que me gustaba más la, la Jordan 1 y ahora la 4 me gustan todas. Depende de los momentos y de, lo, de la ropa que, que estoy, pero la, la uso todas. Another thing I want to talk about, obviously, you know, I saw like in your gym you have the idols, but the Jordan earring. Yeah. When, did you make that, when did you make the decision to get that and wear that? Ah, me encanta Jordan, me encanta la zapatilla, me encanta toda la historia que, que él ha hecho. Es un, una persona que, que soy muy fan. Y tengo todo de Jordan, tengo fotos en casa, tengo zapatillas, tengo los pendientes y siempre que puedo hacer algo para, para homenajear a él, yo, yo lo hago con, con mucho gusto. And making your own history, you know, on the field, obviously. But 2017, right here, we filmed an episode with Neymar. We bought a lot of shoes, but you know, it was like several years ago. And I love now that you're here filming for the 2024 season. And it's kind of like, a full circle moment because I know that you are a big fan of him. And we also had Lewis Hamilton on the show. So just playing a part of that history, we're so happy to have you here and, and do the show. So thank you for that. Ah, estoy encantado de estar aquí con vosotros. He visto que Cristiano ha, ya, ya ha participado, DJ Khaled, Neymar, mm. son, son la, las personas que son importantes en el mundo, que han hecho historia y yo estoy empezando mi historia y poder ya estar aquí con, con vosotros es, es algo muy importante para mí. Ojalá pueda seguir este legado y ojalá pueda de aquí 10 años venir otro brasileño para grabar con vosotros. 
Well, we talked about everything. Now it's the easy part. Browse the shelf, see where you're gonna take home. That's a good one. Let's do it. <laughs>